வெல்கம் டு தி சேனல் லேர்னிங் லிட்ரேச்சர் வித் ஓவியா இந்த வீடியோவில் ஆண்டன் செக்கோ எழுதின த பியர் அப்படின்ற ஒன் ஆக்ட் பிளேயோட சமரியை பார்க்கலாம் இவரோட ஃபுல் நேம் ஆண்டன் பாவ்லோவிச் செக்கோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிலேருந்து நைன்டீன் நாட் ஃபோர் வரையிலும் வாழ்ந்த ஒரு ரஷ்யன் பிளே ரைட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் இந்த சீகல் த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் காமெடி ஜானரில் எழுதப்பட்ட இந்த பிளே எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் முதல் முதல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதோட டைம் அண்ட் பிளேஸ் எயிட்டீன் எயிட்டீஸில் ரஸ்யாவில் ஒரு கண்ட்ரி சைடில் போப்போவோ அப்படின்ற அவங்களோட ஹவுஸில் நடக்கிறதா இது எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த பிளேயில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லனா இவனா ஒன்றும் போப்போவா இவங்க ஒரு யங் வீடோ கிரிகரி ஸ்டீஃபனோ விச்சஸ் மிர்னோ இவர் ஒரு மிடில் ஏஜ்டு லேண்ட் ஓனோ லூகா போப்போவாவோட ஏஜ்டு சர்வெண்ட் நிக்கோலாய் மெஹலோவிச் இவர் போப்போவோட டெட் ஹஸ்பண்ட் இந்த ஒன் ஆக் பிளே போப்போவா அப்படின்ற ப்ரொட்டகானிஸ்டோட ஹவுஸில் அவங்களோட டிராயிங் ரூமில் நடக்கிறதா எழுதப்பட்டிருக்கு போப்போவா அவங்களோட டிராயிங் ரூமில் உட்காந்து அழுதிட்டுருக்காங்க அவங்களோட கண்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மேலே பதிஞ்சிட்ருக்கு அப்போது அவர் அவங்களோட சர்வெண்ட் லூக்கா வந்து மேடம் ஏன் ரொம்ப நேரமாக அழுதுகிட்டே இருக்கீங்க உங்களோட லைஃப் நீங்கள் எப்படி அழுது அழுது ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நம்மளோட சர்வெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃப்ரூட்ஸ் பறிக்கிறதுக்காக போயிருக்காங்க சன் ரொம்ப அழகாக ரைஸ் ஆகிருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய பூனை கூட அதோட லைஃப்பை எப்படி ஹாப்பியாக லீட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு யார்டில் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக நடந்து போயிட்டுருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மிச்சர்ஸை வந்து அதை கேஷ் பண்ணி சாப்பிட்டு எடுத்துருக்கு இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் ஹாப்பியாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் மட்டும் உங்களோட வாழ்க்கையை இந்த நாலு சுவத்துக்குள்ளே அடைச்சிக்கிட்டு நாள் ஃபுல்லாக அழுதுகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கு போப்போவா என்னோட லைஃப் வந்து வீணாயிடுச்சு நான் எதுக்காக இந்த நாலு சவத்தை விட்டு வெளியில் வரணும் என்னோட லைஃப் ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு என்னோட ஹஸ்பண்ட் அவரோட கிரேவி அடுக்கு போயிட்டார் நானும் இறந்துட்டேன் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிட்டோம் அவர் இல்லாத வாழ்க்கை எனக்கும் எந்த சந்தோஷமும் இல்லை ஸோ நான் இந்த வாழ் நாலு சவத்தை விட்டு நான் வெளியில் வரமாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு சர்வெண்ட் லூக்கா மறுபடியும் போப்போவாவை கன்சோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க மேடம் நிக்கோலாய் அதாவது உங்களோட ஹஸ்பண்ட் நிக்கோலாய் இறந்தது கடவுளோட விதிப்படி நடந்தது இந்நேரம் அவரோட ஆன்மா சாந்தி அடைஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை வருத்தம் எல்லாத்தையுமே தெரியப்படுத்திட்டீங்க இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் அழுதுகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது என்னோட மனைவியும் இறந்தாங்க அவங்களுக்காக நான் ஒரு மாதம்தான் நான் என் அழுதுட்டுருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட லைஃபுக்கு நான் திரும்ப வந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட நெய்பர்ஸ் எல்லாரையும் மறந்துட்டீங்க யார் வீட்டுக்கும் போகிறதில்லை யாரையும் பார்க்குறதில்ல எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் நீங்கள் போகிறதில்லை எந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸும் அட்டன் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் இதிலேருந்து வெளியில் வரணும் எவ்ரி ச ஃப்ரைடே வந்து கேம்பில் பால் நடக்குது அந்த பால் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அங்கே நிறைய ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் வராங்க அவங்கள நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க இந்த அழகு வந்து ரொம்ப நாள் இருக்காது லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்காது அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியும் In 10 years after, after 10 years, இயர்ஸ் எதுவுமே உங்ககிட்ட இருக்காது அப்போ உங்களை யாருக்கும் பிடிக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் லைஃபோட ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கன்சோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு இதை கேட்கும்போது போப்போவாவுக்கு கோவம்தான் வருது தயவுசெய்து இதை பற்றி நீங்கள் பேசாமல் இந்த இடத்த விட்டு வெளியில் போங்க அப்படின்னு சொல்லி கோவமாக திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறமா அவங்க சொல்கிறாங்க என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து என்கிட்ட எனக்கு உண்மையாக நடந்ததில்லை மேலே அன்பு செலுத்தினதில்லை என்னை பார்த்துக்கிட்டது இல்லை ஆனாலும் இப்போது நான் அவரை எவ்வளோ லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது அவரோட கோஸ்ட்டுக்கு தெரியும் கோஸ்ட் எதுவும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னோடய அன்பை அந்த கோஸ்ட்டாவது ரியலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இப்படிலாம் அவங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த சர்வெண்ட் லூக்கா மேடம் நீங்கள் இப்படி பேசி உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து கார்டனில் ஒரு வாக் போகலாம் நம்மளோட ஹாசஸ் ஜியான்ட்ட போய் பார்க்கலாம் அண்டு தோபியை பார்க்கலாம் தோபி ஜியான்ட்ட ரெண்டுமே அவங்களோட ஹாசஸோட நேம் ஸோ அதுங்க அவங்கள போய் பார்க்கலாம் ஒரு நெய்பர்ஸை போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இந்த டோபியோட ஞாபகம் வந்துடுது இந்த டோபி ஹாஸ் மேலே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் எவ்வளோ லவ் வச்சுருந்தார் அவருக்கு டோபினால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு எப்போதுமே எக்ஸ்ட்ரா ஃபீட் ஆஃப் ஓட்ஸ் வந்து கொடுப்பார் அண்டு அதை அந்த ஹாஸ் மேலே அவர் ஏறி உட்காரும்போது எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக 
இருக்கும் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் என்ன பவரோட அந்த ஹாஸ்பெண்டில் அவர் ரைட் பண்ணுவார் தெரியுமா அப்படின்லாம் அவரோட ஹஸ்பண்டோட மெமரிஸ் அப்படியே ரீகால் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி ரீகால் பண்ணி பேசும் பொழுது காலிங் பெல் ரிங் ஆகுது அந்த பெல்லில் கேட்டோடனேமே போப்பாவுக்கு கோவம் வருது யார் என்னை பார்க்க வர்றது யார் இங்கே வர்றது என்னோடய பீஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காகவே பீப்புள் நிறைய பேர் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க யார் வந்திருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக லுக்காக போயிடுறாரு போன அந்த கேப்பில் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை பார்த்து பேசிகிட்ருக்காங்க நிக்கோலாய் நீங்கள் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டீங்க என்னை மட்டும் தனியாக புலம்ப விட்டுட்டு போயிட்டீங்க நீங்கள் வந்து என்கிட்ட உண்மையாக இல்லை எந்த சமயத்திலும் நீங்கள் எங்கிட்ட உண்மையாக இல்லை அன்பாக இல்லை ஆனால் நான் வந்து என்னோடய உயிர் இருக்கிற வரையிலும் உங்களுக்கு நான் உண்மையாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்ருக்காங்க அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும் பொழுதே திரும்ப அவர் லூக்காக வராரு வந்த மேடம் உங்களை பார்க்க ஒருத்தர் வந்திருக்காரா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களை பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் தான் யாரையுமே பார்க்க மாட்டேனே சொல்லி அனுப்ப வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் எல்லாமே சொல்லிட்டு ஆனால் கோவப்படுறாரு என்னை திட்டுறாரு அது மட்டும் இல்லை என்னை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டு அவர் வந்து ஹாலுக்கே வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பப்பாவுக்கு இதை கேட்டதும் இன்னும் கோவம் வருது போய் அவரை வெளில போக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போன லுக்காக மறுபடியும் திரும்ப வராரு பின்னாடியே அவர் கூட ஒரு பர்சனும் வராரு வந்தவர் லுக்காவை திட்டிட்டு பப்பாவை கிட்ட பேச மேடம் போப்போவா என்னோடய நேம் கிரிகரி ஸ்ரீஃபனோவிச் ஸ்மிர்னோ நான் ஒரு கிரெடிட்டர் ஆர்டிலரியில் லியோட்டினென்ட்டாக இருந்து ரிட்டையர் ஆன ஒரு பர்சன் என்னோடய என்கிட்ட உங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து தௌ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் ஹண்ட்ரட் ரபிள்ஸ் கடன் வாங்கியிருக்காரு அதை நான் திரும்ப வாங்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரபிள்ஸா அதை எதுக்காக வாங்கினாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஓட்ஸ் வாங்கிறதுக்காக என்கிட்ட இதை பணம் வாங்கினார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஸ்மிர்னோ ஓகே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வாங்கியிருந்தாருனா அதை உங்களுக்கு திருப்பி செலுத்துறது என்னோடய கடமை நான் அதை திருப்பி செலுத்துகிறேன் ஆனால் அதுக்கான பணம் எங்கிட்ட இப்போ இல்லை அதை நீங்கள் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னால் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வரையில் வெயிட் பண்ண முடியாது எனக்கு பணம் இன்றைக்கே வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோடய ஸ்டீவர்ட் டவுனுக்கு போயிருக்காரு அவர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வருவார் நான் உங்களுக்கான பணத்தை செட்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொப்போவா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இறந்து என்னோட கரெக்டாக செவன் மந்த்ஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இருக்கேன் என்னால் உங்களோட பணத்தை செட்டில் பண்ண இப்போ முடியாது டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்கிறாங்க போப்போவா இதை கேட்ட ஸ்மிர்னோவுக்கு கோபம் வருது கோபத்தில் திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு பொப்போவோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட டெத் அவங்களோட புலம்பல் இது எல்லாத்தையும் நக்கல் பண்ணுற மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பேசும்போது ரெண்டு பேருக்கும் ஆன குவாரல் அதிகமாகுது ஸ்மிர்னோ ரொம்ப ரூடாக பிஹேவ் பண்ணும் பொழுது போப்போவாவும் அவரை திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆரம்பிக்கிறாங்க கோஸ் பியர்னு திட்டுறாங்க மான்ஸ்டர்னு திட்டுறாங்க போர்பென் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குவாரல் அதிகமாகும் பொழுது அண்ட் ஸ்மிர்னோ ஃபைனலாக ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் டூயல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க போப்போவா இந்த சேலஞ்சுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த சேலஞ்ச் வந்து பிஸ்டலில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டூயலை பிஸ்டலில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் அதுக்கு தயாராகிறாங்க நான் போய் என்னோடய ஹஸ்பண்டோட பிஸ்டலில் எடுத்துகிட்டு வரேன் அவர் நிறையா பிஸ்டல் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்டல் எடுத்து வந்து உன்னோட திக்கு ஹெட்டை நான் ஷூட் ஃபயர் பண்ணும் பொழுது எனக்கு எவ்வளோ ப்ளஷர் கிடைக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்டல் எடுக்கிறதுக்காக உள்ளே போகிறாங்க பொப்பவா ஸோ இந்த டைமில் ஸ்மிர்னோ அவங்களோட போல்ட்னஸை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அவருக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருக்காரு என்ன ஒரு போல்ட்னஸ் என்ன ஒரு ஃபயர் என்னோட ராக்கெட் ஸ்பீடு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அவரோட அவங்களோட போல்ட்னஸ்ஸை வந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இதிலேருந்து போப்போவோட போல்ட்னஸ் வந்து ஸ்மிர்னோவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்றது நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இதை எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு இருந்த லூக்கா ஸ்மிர்னோ கிட்ட கெஞ்சி கேட்குறாரு சார் தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்காரு ஸ்மிர்னோ மேலும் மேலும் போப்போவோட போல்ட்னஸை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன ஒரு ரியல் உமன் அவங்க என்னால் அவங்கள எப்படி கீல் பண்ண முடியும் இனிமேல் என்னால் அவங்க மேலே கோவப்படவும் முடியாது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் உமன் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அந்த நேரத்தில் அங்கே பிஸ்டலோடு வந்த போப்போவா சில பிஸ்டல்ஸை காமிச்சு இதை ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி ஃபயர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு டீச் பண்ணணும் ஏன்னா இதுக
எக்ஸாமின் பண்ணுறாரு பார்த்துட்டு பிஸ்டல்லே நிறைய டைப் ஆஃப் பிஸ்டல் இருக்குது மாட்டிமர் பிஸ்டல் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கிறது ஸ்மித் அண்ட் வேர்ஸனர் ரிவால்வர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி ரபிள்ஸுக்கும் குறையாமல் தான் இதோட காஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்டலை பிடிச்சி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த பிஸ்டலை இந்த மாதிரி பிடிக்கணும் நம்மளோட ஹெட்டை வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சுக்கணும் ஐஸ் வந்து இவ்வளோ இந்த மாதிரி எய்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவங்களோட ஐஸை பார்த்துக்கிட்டு அவருக்குள்ளே பேசிக்கிறாரு என்ன பவர்ஃபுல்லான ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி அவங்க டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஸ்மிர்னோ டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த டைமில் போ போவா நம்ம இங்கே வந்து ரொம்ப இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது கார்டனுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும் பொழுது போ ஸ்மிர்னோ சொல்கிறாரு என்னால் அவங்க கூட ஃபைட் பண்ண முடியாது எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு போ போவா ஏன் பயந்துட்டிங்களா அப்படிங்கும்போது எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு என்னால் அவங்க மேலே கோவப்பட முடியாது ஐ திங்க் ஐ மென் லவ் வித் யூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்மிர்னோ சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட போ போவா கோவமாக வெளியில் போங்க அப்படின்னு சொல்லி திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க வெளியில் போன ஸ்மிர்னோ திரும்ப நின்று மறுபடியும் அவர்கிட்ட அவங்கக்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு வந்து உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஒரு ஃபூல் மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நான் அவங்கள வந்து லவ் பண்ணுறேன் அண்டு இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி யார் மேலேயும் லவ் வந்து காமிச்சது கிடையாது ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுவோமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நல்லா டிசைட் பண்ணிக்கோ நான் வந்து ஒரு க்ரெடிட்டாக கேரக்டர் வைஸ் நல்ல கேரக்டர் உள்ளவன் என்கிட்ட நிறைய ஹாசஸ் இருக்குது இயரில் டென் தௌசண்ட் வந்து நான் ஆர்ன் பண்ணுறேன் இவ்வளோ வருமானம் இருக்குது என்னை வந் என்னோடய ஒய்ஃப் ஆக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இதை கேட்ட நோ ஐ ஹேட் யூ வெளில போங்க ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போப்போவா வெளியில் போக தயாரான ஸ்மிர்னோ திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி முட்டிக்கால் போட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு தன்னோட லவ்வை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு உட்காந்து ஐ லவ் யூ நான் உன்னை வந்து ஒரு ஃபூல் மாதிரியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியும் ஒரு பாய் மாதிரியும் நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் அண்ட் இது வரையிலும் டுவெல் விமன் வந்து வந்து நான் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நைன் விமன் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரையிலும் ஒன்று லவ் பண்ண மாதிரி இது வரையில் நான் வேறு யாரையும் லவ் பண்ணதில்லை ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மீ என்ன உனக்கு பிடிக்கலையா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு போ போவா உங்கள் மேலே நான் எவ்வளோ கோவமாக இருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த பிஸ்டெல்லாம் தூக்கி டேபிள் மேலே போட்டுடுறாங்க போட்டுட்டு நான் உங்கள் மேலே பயங்கர கோவமாக இருக்கேன் தயவு செய்ய வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மிர்னோ போகிறாரு போகிறவரை பார்த்ததும் போப்போவுக்கு மனசு தாங்கலை ஸ்டாப் ஸ்டாப் அப்படின்னு கத்துறாங்க திரும்ப பார்க்குறாரு ஸ்மிர்னோ அவரை திரும்பினதும் நீங்கள் வெளில போங்க வெளில போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஸ்மிர்னோ மறுபடியும் வெளியில் கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு மறுபடியும் ஸ்டாப் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களால் ஸ்மிர்னோ வெளியில் போகிறத விட்டு போகிறத அந்த இடத்த விட்டு போகிறத அவங்கள விட்டு போகிறத போப்போவால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியலை ஸ்மிர்னோ திரும்பி வராரு திரும்பி வந்து பக்கத்தில் வராரு என்னை நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ என்னை உன்னால் புரிஞ்சுக்க முடியலையா அக்செப்ட் மீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப போப்போவோ அவர் கேட்குறது எல்லாத்துக்குமே நான் உங்கள் மேலே எவ்வளோ கோவமாக இருக்கேன் தெரியுமா நான் உங்கள் மேலே எவ்வளோ கோவமாக இருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னே பேசிகிட்டே இருக்காங்க பக்கத்தில் வந்து ஸ்மிர்னோ அவங்கள அணைச்சிக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் லுக்காக அந்த இடத்துக்கு வர்றாரு அந்த சீனை பார்க்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது எவ்வளோ எலியும் பூனையுமாக இருந்தவங்க இப்போ எப்படி இப்படி எவ்வளோ அன்பாக மாறிட்டாங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக பார்த்துட்ருக்காரு அந்த நேரத்தில் அங்கே கோச்மேன் ஒர்க் மேன் கார்டனர் எல்லாருமே வராங்க எல்லாருமே இந்த என்ன நடக்க போகுதோ அப்படின்னு நினச்சி பயந்து போய் ஆளுக்கு ஒன்று கையில் எடுத்துகிட்டு வராங்க பட் அதுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு எல்லாருமே இந்த சீனை பார்த்து ஆச்சரியத்தோடு நிற்கிறாங்க இப்போது போ போவோ அவங்க எல்லாரையும் பார்த்து லூக்கா கார்டனர் எல்லாரையும் பார்த்து இன்றைக்கி டோபிக்கு அதிகமான ஓட்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே இந்த ஒன் ஆக்ட் பிளே முடியுது ஸோ டோபிக்கு அதிக ஃபுட்டு இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது மூலமாக அவங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்டை வந்து மறந்துட்டாங்க அப்படின்றதும் தன்னை ஒரு புது வாழ்க்கைக்குள்ளே எனக்கே அவங்க ஆயத்தமாயிட்டாங்க அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு புரியுது இந்த ஒன் ஆக்ட் பிளேயோட சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ